Anfang Mai flog eine Gruppe von knapp 20 Teilnehmern mit dem Wirtschaftsbund Obmann Wolfgang Griesmann nach Brüssel. Gleich nach der Landung ging es direkt zur ersten Station der verschiedenen EU-Besuche, zur ständigen Vertretung Österreichs in der EU. Empfangen wir da alle Jahr? Zwei bis drei Tausend. Zwei bis drei Tausend, okay, das ist eine gute Schätzung. Ähm, 5000 ist unser Rekord. Wir kommen hier an die ständigen Vertretung. Mein Name ist Miriam Dondi und ich leite hier den Besuchs- und Informationsdienst und habe, glaube ich, die beste Tätigkeit hier im Haus, weil ich habe immer das große Vergnügen mit Besuchergruppen aus Österreich, aber auch aus anderen Ländern zusammenzutreffen. Und da können wir praktisch schön miteinander in einen Dialog treten und über Europa reden die hier hinausgehen, was ist eine ständige Vertretung, wer arbeitet hier und wie arbeiten wir hier. Wenn Sie den Begriff ständige Vertretung noch nie in Ihrem Leben gehört haben oder beim Programm gesehen haben, ah, Sie müssen halt eine ständige Vertretung, das nimmt Ihnen niemand übel, das ist nicht so bekannt. Und wenn Sie uns besuchen, sind wir ja auch dazu da, dass wir Ihnen erklären, was ist eine ständige Vertretung. Und zwar hier sind Sie in der sogenannten EU-Botschaft. Ich sage so genannt, weil das manchmal die Journalisten so vereinfacht darstellen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einer ständigen Vertretung und einer bilateralen Botschaft? Bilateral haben Sie einen Ansprechpartner. Es gibt auch die bilaterale Botschaft im König, äh, der Republik Österreich im Königreich Belgien. Da müssen nur die zwei miteinander Ansprechpartner sein. Und die ständige Vertretung ist multilateral. Wir sind praktisch mit allen anderen EU-Institutionen haben wir zu tun, mit allen anderen EU-Mitgliedstaaten. Und die Arbeit ist hier natürlich wesentlich umfangreicher, allein schon die Kontaktmöglichkeiten, die es dem äh, bietet. Gelingt es rasch, auch in Österreich zu einem Konsens zu kommen, dass wir die Weisung schnell genug von Wien an der ständigen Vertretung erhalten? Weil wenn wir die im Idealfall mindestens drei Tage im Vorhinein haben, können wir versuchen, andere Mitgliedstaaten, weil wir haben ja Analyse wissen auch, wir wissen, wie so ungefähr die Positionen liegen, wo gibt es andere Länder, die eine ähnliche Position wie Österreich haben, denen kann man als Verbündeten gewinnen. Das heißt, neben uns, Wirtschaftskammer Österreich, findet sich im Haus auch die, die Landwirtschaftskammer, die Arbeiterkammer, der Gewerkschaftsbund und auch als äh, ja, nicht ganz traditioneller Sozialpartner, aber doch auch die industriellen Vereinigungen. Wir als Wirtschaftskammer haben doch immer die, die mittel- und längerfristigen äh, Perspektiven und Positionen und können dadurch auch als verlässlicher, vertrauenswürdiger Ansprechpartner hier äh, in Brüssel auftreten. Im Anschluss ging es zum Einchecken in das erst vor einer Woche eröffnete Motel One. Das modern gestaltete Haus hatte ein tolles Ambiente und gefiel allen. Es kann kein Zufall sein, dass die kleine Gruppe von Unternehmern vom Wirtschaftsbund in ein griechisches Restaurant eingeladen wurde. Zurzeit hat ja Griechenland die Präsidentschaft inne. Danach wurde an der Hotelbar noch fleißig über die Informationen des ersten Tages bis nach Mitternacht diskutiert und dabei das köstliche belgische Bier getestet. Um 9 Uhr morgens gab es schon den nächsten Termin in der Europäischen Kommission wo auch wieder eine herzliche Aufnahme erfolgte und viele Fragen von den Experten beantwortet werden konnten. Ich habe aber folgenden Vorschlag gemacht, und zwar äh, steht ganz am Anfang, vielleicht könnte man erklären, weil da, dann bekommen die Leute eine bessere Übersicht, ja. diese drei Arten, was ist eine Empfehlung ja. von der EU, was ist eine Richtlinie ja. Ja. und was ist eine Verordnung und vielleicht in welchem Verhältnis also Verordnungen, Richtlinien und Empfehlungen erlassen werden. Verordnungen werden sehr wenig erlassen, meines Wissens. Ja. Also ja. Äh, hauptsächlich Richtlinien und die werden dann wieder ausgelegt und so weiter. Und ja. so weiter. Ja, haben Sie ja schon erwähnt. Ich weiß, Sie haben gesagt, Verordnungen, die, die werden dann in Österreich umgesetzt und sofort umgesetzt. Ja, überall, die müssen ja. überall umgesetzt. Müssen ja. überall umgesetzt. Sind unmittelbares Recht. So. 
Die Verordnung ist ein unmittelbares Recht. Und äh, äh, auch wie der Kollege von mir hat mir gesagt, du, ich hätte viel lieber, es gäbe mehr Verordnungen, äh, weil da könnten die, die Mitgliedstaaten weniger damit anfangen und weniger damit machen. Weil Sie wissen, es gibt äh, dieses äh, berühmte, wir nennen es Goldplating, äh, dass eine Richtlinie erlassen wird und dann satteln die Mitgliedstaaten noch etwas dazu und etwas drauf. Grüß Gott, freut mich, dass Sie äh, in Brüssel sind. All meine Namen, mein Name ist Harald Kandolf. Ich werde vielleicht noch kurz darauf eingehen, wie schaut es, was passiert im nächsten halben Jahr, dreiviertel Jahr, jetzt im Jahr 2014 hier in Brüssel, was wird nach den Wahlen, wie wird sich die Kommission ändern und dann vielleicht auf zwei, drei Fragen, die ich so vorab gekriegt habe, die meinen Bereich betreffen, eingehen. Wenn Sie aber Fragen zu ganz was anderem haben, das kann Energiepolitik, das kann, ich weiß nicht, irgendwas anderes sein, auch was in der Kronenzeitung steht, gerne, gerne, gerne mich fragen. Ich vor dem Rückflug konnte auch noch das Parlamentarium besucht werden. Ein interaktiv gestaltetes Museum gibt Einblick in die Geschichte der EU. Sogar den Plenarsaal des EU-Parlaments kann man hier hautnah erleben. Herr Grissmann, als Obmann des Wirtschaftsbundes Engerwitzdorf frage ich Sie, wie hat Ihnen und auch den Teilnehmern dieser Reise der Besuch der Europäischen Kommission gefallen? Also mir hat es natürlich sehr gut gefallen, aber nicht nur mir, allen Teilnehmern muss ich schon sagen, das Gefühl habe ich also heute bekommen, wir sind an den zweiten Tag hier, haben gestern also einen relativ starken Tag bereits gehabt mit dem Besuch der ständigen Vertretung Österreichs. Heute haben wir vier Stunden fast in der Europäischen Kommission verbracht, wo uns auf unsere Fragen von verschiedensten hochrangigen Vertretern der Europäischen Kommission Rede und Antwort gestellt wurde. Die Mitreisenden aus Engerwitzdorf, aus Gallnerkirchen, aus Katschdorf, aus Alberndorf, aus den Nachbargemeinden waren eigentlich sehr angetan. Ich war auch überrascht über die Bemühungen dieser Herren, über die konkreten und genauen Antworten und hoffe natürlich, dass, dass sich das in der Zukunft auch bei der Wahl der Europäischen Union, bei der EU-Wahl am 25. Mai niederschlägt. Aber lassen Sie mich Ihnen noch einige Zahlen nennen. Vielleicht wissen Sie oder wussten Sie nicht, dass die Europäische Union aus 28 Mitgliedstaaten besteht. Diese 28 Mitgliedstaaten haben 508 Millionen Einwohner. Diese 508 Millionen Einwohner werden von 30.000, also Spitzenbeamten, das sind wirklich nur die Besten, der Besten und Motiviertesten in Brüssel verwaltet. Die EU äh, ist äh, mit ihren 508 Millionen Einwohner sind 7% der Weltbevölkerung. Diese 7% der Weltbevölkerung erwirtschaften 20% der kompletten Weltwirtschaft. Das ist an sich ein ganz guter Teil, oder großer Teil. Und diese 7% schultern, und jetzt kommt es, 50% aller Sozialleistungen der Welt. Wie wir bereits wissen, wird am 25. Mai gewählt. Ich bitte Sie eindringlich, gehen Sie alle zur Wahl. Die EU ist viel besser, als wir alle denken oder glauben. Das ist den Mitreisenden und mir natürlich auch hier in Brüssel bewusst geworden.